सिटी गेबल कृष्ण देश जानते स्थान ट्वेंटी मीडिया वाची कार्यक्रमान की स्वागत हम इनाट पत्र लोच ना कथन आल परसेलेस तो मुंडगा इनाट न परसेलेस तो प्रमुख का राजधानी निर्माणों लो बागंगा मध्य टिवटल मुफ्फे मोड़ व्याला यक्करालनु लैंड पुलिंग विधान आन की राष्ट्र रोधों पुर्ति चे प्रक्रिया न पुर्ति चे गा रंडो व्यवस्था लैंड पुलिंग विधान आन की राष्ट्र प्रोत्सन कासरत चे सांदी दादा पु पद्नालग व्याला मरो पद्नालग व्याला यक्करालनु राजधानी सेकरन कौन समीकरण चे दिशिगा प्रोत्सन पावल का दुप्तुन टका वो कथनानी इनाडू प्र इधान आने के पच्चा जना उपन्यास लिखा है वो कथना नहीं इनाडू प्रधान संचिका ब्रह्म का प्रचलन चल पड़ेंगे तादाद पु विशाखा विजयवाड़ा नगर लोलो मेट्रो रेल प्रक्रिया नो पुर्ती साइलो आमले की तीस कुछ है दिशिका प्रवृत्तों का प्रणाली के लिए सेतन चेस नट लिखा अंधे को केंद्रों कोड़ा सानु कोला � बैंकिंग व्यवहार विधान अमलो आधार तपन सरी आधार उन्हें ने खाता लो प्रक्रिया कौन सा होती है वो क्वेला आधार ले कुटे खाता नो मुझे परिसित उस दिन जब भी रिजर्व बैंक को नोटना प्राधिपति का विधान आने प्रविष्ट करती है प्रति वक्कर की समग्रंगा नागदु चलामनी विधान आल पे निगाह उन्हें टुंटी रिजर्व बैंक केंद्र प्रथम प्रार्थित चिन्ह ढूंढने का तथा नहीं इन आलोक प्रमुख का प्रचलन चपड़ने दी जल्ला प्रणाली के लिए को राष्ट्रपतियों से दमाइन दी दादापु इरवे नालों प्राजिक लोगों की आड़ दिलों पर पूर्ति चेष्टे दिशिका सिद्धन चेष्टन लगा वो वो कथना नहीं इन आलोक प्रधान संचिकल प्रमुख का प्रचलन चपड़ने � मेट्रिल विधाना नहीं प्रवेश पिटने को केंद्रों सानदमों तो अंदी नीट लक्खला वार्ड कम लक्खला विधाना नहीं संबंधित उन तंग आमल चेसे दिशी का चरल चे पटने लगा वो कथना नहीं इन लोग प्रमुख प्रचलन चपड़ने दी अलगे जो दी पत्र ने पर्चे लिस्टे जो दी लोग प्रमुख का काउल रहित लोग कांडा कांडे चेंद को राष्ट्रपति चरेल चे पटने लगा वो कथना नहीं इन आलो प्रमुख का प्रचलन चल रहा है कोटे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी लो काली पोस्ट लब बढ़ती के राष्ट्र प्रथम सानदम होता है अंधी केंद्रों से चलने लग मेरे को राष्ट्र में लो नन्ही यूनिवर्सिटी लो काली पोस्ट लब उपाध्याय लग जिया पकला काली पोस्ट लब बढ़ती के चरे� रायतांगा नाद कुने दिशे का राष्ट्रप्रथम इतना ला पंपनी विधाना निचे पटेंदी मुंदस्तु करीब छः जन को सिद्धं कावल अंजे पे प्रवृत्त यंत्रांगा निके आदेश चल जारी चेस नटवंडी कथना निकोड़ा ज्योतिलो प्रमुख का प्रचलन चल पड़ेंगे अलगे साक्षी पत्रकर्ण परसिलिस्ते राज्य दानेलो मलिवर्तल लैंड पुलिंग विधाना Sakshilo Brahmukha Kathana Nii Prachiran Chabadindhi Alagi Nadu Niyantrin Chadu Nedu Nive Dikkantu Naru Social Media Vyoharam Mida Kena Rashtra Prutta Thirunu Prathikati Thirunu Prathipam Bishthu Kathana Nii Sakshay Pradhana Sanchikilo Brahmukha Prachiran Chabadindhi Alagi Vartha Patrana Parshishtham Vartha Pradhana Sanchikilo Brahmukha Nakali Vithinala Jor Pirigindhi Prabutho Nakali Vithinala Niyantrin Chadam Lo Viflam Ota Ondan Jepi O Kathana Ondan Jepi O Kathana Nii Vartha Pradhana Sanchikilo Brahmukha Prachiran Chabadindhi Kaulu Raiti Laku Chayit Nii Chayit Nii Chayit Nii Chayit Nii Chayit Nii Chayit Nii Chayit Raitanga, raitu vidhanam, raitanga, biasa sahaja vidhanam lalu nautan chatta ni gula proses putih itu, rasul pratham, setan cestu nanti lalu, setan mautu nanti lagi, katana ni, warta pratana sanjikla pramuka prachiran cepatendi, alagi, nandiala, yang nikal, upaya nikal ni apa jenol, tujuh ni ni, mukhya menteri agak tu yang nikal, tujuh ni ni, mukhya menteri jani, boma kotmo, swasthan cestu nanti lalu, katana ni gula, warta pratana sanjikla pramuka prachiran cepatendi, alagi, anda problem percilis tu, pramuka. अपने चादर को ले बैंकिंग व्यवहार विधान और मारल सुनावसरों आवश्यकता उन्हें जब भी मुख्यमंत्री चंद्रावत ने बैंक का अधिकार लेकर समन्वय कम समन्वय कम टी समावेशन लो सूचित चंद्र ट्वेंटी कथना नहीं प्रभाव प्रदान संचिकल प्रमुख का प्रचलन चल रहा है अलग ही टीटीडी पाला कमांडर ली चेयरमैन पदवी 
హరికృష్ణ కు దాదా ఎన్టీఆర్ కుటుంబం ఎన్టీఆర్ పుత్రుడైనటువంటి హరికృష్ణ కు దాదాపు ఖరారు అయినట్లుగా ఒక కథనాన్ని ప్రభ ప్రధాన సంచికలో ప్రముఖంగా ప్రచురించబడింది అలాగే జిఎస్టీ బిల్లు విధానం పట్ల సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది సామాన్యులకు మరింత భారం పెరిగి పన్ను భారం పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పి ఒక కథనాన్ని ప్రభ ప్రధాన సంచికలో ప్రముఖంగా ప్రచురించబడింది జిఎస్టీ బిల్ విధానం వల్ల కేంద్రానిదే పెత్తనం రాష్ట్రాలపై ఆర్థిక భారం పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పి ప్రముఖంగా కథనంలో సూచించబడింది అలాగే ఇది వాళ్ళ పత్రిక వచ్చిన ప్రముఖ కథనాలు వీటిపై ప్రముఖ ప్రధానంగా విశ్లేషించేందుకు ఇవాళ స్టూడియోకి టీడీపీ నాయకులు లవ్లీ వెంకటేష్ గారు అలాగే బీసీ సంఘ నాయకులు రుద్రగోపి గారు ఇవాళ స్టూడియోకి ఇచ్చేశారు పత్రిక వచ్చిన కథనాల మీద ప్రముఖంగా విశ్లేషిస్తారు ప్రధానంగా రాజధాని నిర్మాణ నేపథ్యంలో రెండో విడత భూ సేకరణకు ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతోంది దాదాపు పద్నాలుగు వేల ఎకరాలను రెండో విడత భూ సేకరణ ప్రక్రియను ప్రారంభించేందుకు ముఖ్యమంత్రి సన్నద్ధం చేస్తున్నారు దీనిపై సర్వత్రా విమర్శలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి ప్రధానంగా మొదటి విడతలోనే ముప్పై మూడు ఎకరాల భూమిని సేకరించి కూడా నేటికి పూర్తి స్థాయిలో రైతులకు భూములు ఇచ్చినటువంటి రైతులకు న్యాయం జరగలేదు అలాగే ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల భూముల్లో కేవలం రాష్ట్రానికి రాజధాని నేపథ్యంలో పదివేల ఎకరాలకే సరిపోతుందని చెప్పి కేంద్ర నాయకులు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సూచించినటువంటి కథనాన్ని ఇదివరలో పత్రికలో ప్రముఖంగా ప్రచురించబడింది ఈ నేపథ్యంలో ముప్పై మూడు ఎకరాల భూమి సేకరణ భూ సేకరణ విధానం అంతా కూడా లోపభూయిష్టంగా ఉంది ప్రధానంగా అధికార పార్టీకి అధికార పార్టీ నాయకుల యొక్క స్వార్థం కోసమే ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల భూమిని సేకరించారు మరో పద్నాలుగు వేల ఎకరాల భూ సేకరణ అంతా కూడా నాయకుల టీడీపీ నాయకుల పబ్బం గడుపుకోవడం కోసమే అని చెప్పి విపక్షాలు తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపిస్తున్నాయి దీనిపై ప్రధానంగా విశ్లేషిస్తాం సార్ ఇవాళ భూ సేకరణ విధానంలో అనేక రకాల విమర్శలు కోర్టులో జరిగినటువంటి గొడవలు ఇలాంటివి అనేక రకాలు ఉన్నాయి అయినా ఈ నేపథ్యంలో రెండవ విడత భూ సేకరణ విధానానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం అయితే రాజధాని నిర్మాణ నేపథ్యంలో దాదాపు పది నుంచి పదహైదు వేల ఎకరాల వరకు సరిపోతుందని చెప్పి కేంద్రం కూడా ఇదివరలో సూచించింది అయితే దానికి అనుగుణ దానికి భిన్నంగా ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలను భూ సేకరణ చేపట్టింది అది కాకుండా మరో పద్నాలుగు వేల ఎకరాలు చేపట్టడం ఎంతవరకు సమంజసం నిజంగా రాజధాని నిర్మాణ నేపథ్యంలో సాగుతున్నటువంటి ప్రక్రియ బాగా భావించు భావించవచ్చా లేదంటే టీడీపీ నాయకుల యొక్క స్వార్థ పబ్బం గడుపుకునే దిశగా భూ సేకరణ విధానం జరుగుతూ ఉందని భావించవచ్చా ఎలా పరిగణించవచ్చండి ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు ఈ రాష్ట్రాన్ని విడవగొట్టిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడినటువంటి ఒక గుణుపుటానిలో మనం విడిపోయాం పదేళ్ళు కలిసి ఉండొచ్చు కదా అని ఆ రోజు కేంద్రంలో ఒక ప్రతిపాదన పెడితే చీతిరింపుల మధ్యన ఆర్థిక సంక్షోభం మధ్యన ఉమ్మడిగా ఎలా ఉండగలం ఒక కుటుంబంలో చిన్న సమస్య వస్తేనే అన్నదమ్ములు కూడా కలిసి ఉండలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఒక రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలన్న బాటలో పోతున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కలిసి మెలిసి ఎలా ఉండగలుగుతాం ఈ పదేళ్లలో కలిసి ఉండితే కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు రెవెన్యూ మొత్తం కూడా పక్కకు పోతుందన్న ఆలోచనతో ఆంధ్రప్రదేశ్ తలమానికంగా ఉన్నటువంటి అమరావతి నిర్మాణం రాజధాని నిర్మాణానికి ఆ రోజు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు స్థలాల్ని రైతులు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఈ రాజధాని నిర్మాణంలో నేను భాగస్వామ్యం అవుతాను అంటూ రైతులు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఇస్తే వారికి నష్టపరిహారం ఇవ్వలేదని దీనిలో తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందినటువంటి నాయకులు అందరికీ జాగాన అయ్యా ఇది తీసుకుంది మీరు బాగా చూసారా లేదు ప్రభుత్వానికి సిఆర్డిఏ సిఆర్డిఏలో ఏవైతే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయో వాటికి అనుగుణంగా ఈ రోజున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూ సేకరణ ప్రారంభించింది ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు దేనికి చంద్రబాబు నాయుడు ఏమైనా ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాడా లేకపోతే ఏమైనా మినిస్టర్ ఇల్లు కట్టుకున్నారా ఏదైనా ఓటర్లు కట్టుకున్నారా అది కాదు రాష్ట్ర అభివృద్ధి కావాలంటే అద్భుతమైనటువంటి రాజధాని కావాలంటే అద్భుతమైనటువంటి పరిపాలన కావాలంటే అద్భుతమైనటువంటి భవనాలు కావాలంటే మొత్తము భూములు కావాలి భూములు కావాలంటే రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళు పట్టుకునే దేవిక్షాంతి అడుక్కుని పాపం ఆయన తీసుకొచ్చి అద్భుతమైనటువంటి రాజధాని నిర్మిద్దాం రాబోయే బిడ్డల భవిష్యత్తు అద్భుతంగా ఉండాలా మనం ఎక్కడ దే భిక్షా దేహి అని ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ప్రజలు చేజా చడుకోకుండా ఉండాలన్న ఆలోచనతో ఒక భవనాలు నిర్మించడానికి అది చాలా దాన్ని ఈరోజున మళ్ళా పద్నాలుగు వేల ఎందుకంటే ఆయన కోసం కాదండి పద్నాలుగు వేల ఎకరాలని మళ్ళా భూసేకరణలో పెట్టారు రాబోయే కాలంలో ఇక్కడ అన్నీ ఒక చోటు ఉండాలి 
हैदराबाद लो चूचन मन असैम्ली पकन उंटे सैक्रटरी पकन उ अदे विधा हईकर्ट भवन चोट उ कोई कार्य कार्यकला अड़क उ अला मतम परपाल अंत संस्था नीचे चोट नीचे जरगा प्रजल इबंध पड़कू आलोचन तो चंद्रबाबुना गार मुस्त फ्लांटे प्रतिपक्ष नायक अंकना जागा चोट रेदा राजधानी ने अभी तपू प्रजल स्वागति स्वच्छंद नायक अभी रैतलिस्ते रेकोटी प्रभुत् व्यतिरेक तैयार चेयर आलोचन मिम्मलने चुप तो कुटन का तरीते सिग्गु लेकिन मरला अड्पड़े प्रजु चूस्त ऊरकोर इधर राजकीय का वेर प्रजल ने रेकोटी प्रभुत् व्यतिरेक वेर प्रजु चूस्त राबे कल्प बुद्धि चपेटी मंचदे कदा रेप प्रभुत् इंको कारीडर कटा प्रभु कार्यलो निर्मे अभी चाल दी गोस्टेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे
ఇక్కడ రాజధాని నిర్మాణంలో రైతులు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చింది ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు సిఆర్డిఏ పరిధిలో ఉంది మళ్ళా పద్నాలుగు ఎకరాలు పరిశీలించమన్నారు ఎందుకు ముందస్తు కోసం అంతేగాని ఒక మినిస్టర్కి ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల్లో నారాయణ గారికి ఏమైనా ఉందా గంటా శ్రీనివాసకి ఏముందా పోనీ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏమైనా ఉందా లేకపోతే లోకేష్ గారికి ఏముందా మరి కోర్టు కళ్ళు మూసుకుండవు కదా ఈరోజు ప్రతిపక్ష నాయకులు కళ్ళు మూసుకుని నిద్రపోరు కదా ప్రజలు తిరుగుబాటు చేస్తారు కదా ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే దాని చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రామాల గురించి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి భూముల గురించి కాదు మేము మాట్లాడేది స్వచ్ఛందంగా సిఆర్డే పరిధిలో ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు రిజిస్టర్ అయిపోయింది ఇది గవర్నమెంట్కి సంబంధించింది కేంద్ర గవర్నమెంట్ రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ అనుసంధానంతో సిఆర్డి అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆ పరిధిలో ఉన్న భూముల్ని ఎవరికైనా ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ధరాతత్వం చేయడానికి అధికారం ఉంది ఒక్కసారి పత్రాలు పరిశీలించబట్టున్నాను నేను మళ్ళా నాయకులు చేసింది విశాఖపట్నంలో ఉంది ఇంకొక ఆయన చేసినాడు హైదరాబాద్లో ఉంది ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది అవి రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా భూదందాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు చంద్రబాబు నాయుడు స్వాగతించరు దాన్ని మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకోమని ఒక కమిటీ వేసి మీరందరూ కూడా కొట్లాడు చేసుకుని పార్టీని పరువు బజార్కి ఇచ్చొద్దని వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చినటువంటి ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు గారు టీడీపీ ప్రభుత్వం అధికారులకు చెందుతా భూ ఆక్రమణలు భూదందాలు ఎక్కువ అని చెప్పి ఎక్కువ అని చెప్పి ఆరోపణలు వస్తున్నాయి ఎంత వరకు నిజం ఇప్పటి వరకు మినిస్టర్లే స్వయాన భూదందాలు భూదందాలు పాల్గొంటున్నారు ఇప్పటి వరకు ఒకటి చెప్తున్నాయి మా పార్టీలో కూడా మంత్రులు నేను చెప్తున్నారు కదా దానికి కూడా చెప్తాను చూడండి మా పార్టీలో కూడా గతంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులు వాళ్ళ భూముల్ని రీసేల్ వాల్యూ జరిగి పెరిగినప్పుడు కొంత పత్రాలు అనాక్రాంతమైనటువంటి భూముల్ని కొంచెం కబ్జా చేశారని కూడా వస్తున్నాయి తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటికి కూడా ఏ కేసు అయినా సరే నేను పరిశీలించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఎక్కడెక్కడ భూదందా చేసినటువంటి దరిదాపుల్లో లేవు ఈ మధ్య కాలంలో విశాఖపట్నానికి సంబంధించినటువంటి భూములు వచ్చినాయి దాని మీద కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్వాగతించాలి ప్రజల సొత్తు అయితే ప్రజలకు చెందాలి ఇది మీదైతే మీకు చెందుతుంది ఒక కమిటీ వేసిన గతంలో గతంలో అవును వాస్తవానికి ఏంటంటే మా పార్టీలో గత వేరే పార్టీలు ఉన్న వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు అందరూ దొంగ దొంగ అనగానే ఆయన దొంగ ఉంటాడు అనమాట ఆ దొంగ దొంగ పనులు చేస్తున్నప్పుడు తక్కువ మనం దొరికిపోతాం అని గంటా శ్రీనివాస్ గారి విధానం అదే అని మనం చెప్పడానికి కరెక్ట్ కాదు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి భూదందా జరిగిన విధి విధానాల మీద పరిశీలించారు మనం చూసి అనంతపురం జిల్లాలో ఒక ఎమ్మెల్సీ టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ అతను ఏ పార్టీలో ఉన్నాడు గతంలో అది పక్కన పెడితే మనం చూసాం మొన్నే లేటెస్ట్ గా మొన్న చూసాం మనం దీపక్ రెడ్డి గారు లేండి చెప్పండి జిల్లాలో దీపక్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ ఆయన భూదందాలు ఈరోజు జైలుకి పోయి వచ్చాడు మొన్నే సరతులతో కూడిన బెయిల్ నిర్ణయం మంజూరైంది అదొకటి రెండోది ఏమరంటే ఇప్పుడు గంటా శ్రీనివాసరావు ఏమి అయ్యన్న పాత్రుడు స్వయానా చెప్తాడు భూదందా చేసినాడు గంటా శ్రీనివాసరావు అని గతంలో నారాయణ మీద వచ్చింది ఆరోపణలు పత్తిపాటి పుల్లారావు గడ పుల్లారావు గారు కూడా మనం చూసాము స్వయానా ఎందుకు రంటే రాజధాని ఎక్కడ ప్రకటిస్తున్నారు తెలుగుదేశం వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు కాబట్టి రాజధాని పలానా ప్రాంతంలో తెలుసు రాజధాని ఆనుకొని అక్కడ భూములు కూడా కొనడం జరిగింది అధిక ధరలకి విక్రయించుకునే దానికి మార్గం చూశారు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంగా రోజు ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేయకుండా ప్రజల సొత్తు ప్రజలకే చెందాలనేసి ప్రయత్నం చంద్రబాబు నాయుడు అయితే ఒకరు కష్టపడతాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఎవరు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కంటే ఎవరు కానీ ఇతర పార్టీ ఎవరు తప్పడడం లేదు ఉన్న మంత్రులు ఈరోజు మంత్రులే స్వయాన భూదందాకు పాల్గొంటా పాల్పడతామంటే ప్రజలకు ఎవరు రక్షణ కల్పిస్తారు ప్రజా ఆస్తులకు ఎవరు రక్షణ కలుపుతారు రక్షణ కల్పిస్తారని తెలియదు మంత్రులు ప్రజా ప్రతినిధులే అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు ఆక్రమాలకు గురవుతూ ఉంటే ఎలా ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన భూములు కానీ ప్రజలకు సంబంధించిన భూములు కానీ కాదు వీళ్ళు వ్యాపారస్తులు కొంత మీరు అన్నట్టుగా రాజధాని డెవలప్మెంట్ అవుతుందంటే పెట్టుబడిదారులు చాలా మంది వస్తారు ఇప్పుడు అలా అనుకుంటే ఈ రోజున మేమైతే సాక్ష్యాధారాత చూపించగలుగుతాం అమరావతి చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఇతర పార్టీ వాళ్ళకి ఎన్ని వేల ఎకరాలు సంపాదించారు నేను అనేది అధికారంలో ఉన్నారు కనుక వీళ్ళు బయ బయటపడుతున్నారు కనుక వీళ్ళ మీద దుమ్ము లేబడ అంటే వీళ్ళు వ్యాపారస్తులు పక్కన ఉన్నటువంటి గ్రామం కబ్జా చేసుకోవట్లేదు అక్కడ ఉన్నటువంటి భూముల్ని కొంటున్నారు దాన్ని మనం తప్పు పట్టుకోదు అది వాళ్ళు వ్యాపార ధోరణి పోతున్నారు ప్రజల సొత్తు అక్రమంగా చూసుకోవట్లేదు వాళ్ళు ఈ రోజున నిన్న అయ్యన్న పాత్ర చెప్పింది ఆ విషయం శ్రీనివాసరావు గారు విష్ణు కుమార్ రాజు గారు కూడా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆయన కూడా బయట పెట్టాడు తెలుగుదేశం పార్టీలో తెలుగుదేశం పార్టీలో పుట్టి పెరిగినటువంటి నాయకులు అయితే కాదు మా పార్టీలు ఎటువంటి చేస్తున్నట్టు 
వితర పార్టీ నుంచి మా పార్టీకి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళు బూత్ అంద చేయట్లేదు అని అయితే నేను ఖచ్చితంగా చెప్పట్లేదు కానీ కానీ అది బూత్ దందానా లేకపోతే క్రయ విక్రయాల్లో వచ్చినటువంటి పొరపాట్లు అనేది ఒక్కసారి మనం పరిశీలించుకోవాల్సిన సమర్ అవసరం ఉంది అంతేగాని మొత్తము ఆయన మినిస్టర్ కదా ఆయనే మొత్తం కబ్జా చేశాడు అనేది అపోద మాటలు మాత్రం మాట్లాడకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళ వ్యాపారస్తులు ఆ వ్యాపారంలో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు అక్కడ ఉన్నటువంటి భూమిని కొన్నారు క్రయ విక్రయాల్లో ఏదో ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ తిరుపతిలోనే ఎత్తుకుందాం ఎక్కడైనా ఒక ఎకరా కొందామంటే ఎన్ని సవా లక్ష సమస్యలు ఉన్నాయి అలాగా భూ సమస్యల్లో ఉన్నటువంటి క్రయ విక్రయాల్లో ఏదైనా పొరపాట్లు జరిగినప్పుడు పక్క వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు అయన పాత్రుడు పార్టీలో సీనియర్ నాయకుడు అన్యాయం జరుగుతుందని మాట్లాడడం తప్పేం కాదు ప్రజల సొత్తు కాపాడడానికి ప్రజలదా ప్రభుత్వ అందా అనేది దాని మీద ఉన్నటువంటి కేసులు పరిశీలిస్తాయి అదేవిధంగా దీపక రెడ్డి గారు అన్నారు దీపక రెడ్డి గారు కొన్నటువంటి జాగాలు మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆంధ్ర సంబంధం కాదు అట్లనే అక్కడ ఏమి కబ్జా చేయలేన మొత్తంలో అందరికి డబ్బు కట్టే తీసుకున్నాడు దాంట్లో లిటికేషన్ ల్యాండ్స్ కొంత ఉండడం వల్ల ఆయన్ని ఇప్పుడు చట్టం వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటుంది మేము అడ్డుపడలేదు కదా ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీలో అతను ఉన్నాడు కనుక సస్పెండ్ చేశాం ఎందుకు ప్రజలను కాపాడాలి ప్రజల సొత్తును కాపాడాలి ప్రభుత్వ ఆస్తులను కాపాడాలి ఏదైనా చట్టం పరిధిలో ఉన్నది చట్టం చూసుకుంటుంది ముఖ్యమంత్రి గారు మహానాడు ఒక ప్రకటన చేశారు పార్టీ క్రమశిక్షణ తప్పుతా ఉంది వలసవాదుల వల్ల పార్టీకి నష్టం వస్తా ఉంది అని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు అయితే ఆ వలసవాదుల్ని ప్రోత్సహించిన బాధ్యత ప్రోత్సహించింది కూడా ఒకప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారే వచ్చింది వాళ్ళ వల్ల పార్టీకి నష్టం జరుగుతుందని వారు తెలిసి కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నట్టే రాజకీయంగా ఇది వాస్తవం కాదు ఇది వాస్తవం కాదండి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆరోపణలు అయితే నేను చెప్తాను చూడండి రాజకీయ నాయకులు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదో చేస్తారా అని వీళ్ళు రావడం వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆలోచనలు కూడా తప్పుదోవ పట్టించి ఇప్పుడు ఒక కుటుంబం ఉందండి ఐదు మంది బిడ్డలు ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఆలోచన దొరలా పోతారు తల్లి తండ్రి లాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు క్రమశిక్షణ తీసుకురావడానికి అనేక పర్యాయాల్లో హెచ్చరించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ రోజున మా పార్టీలోకి వచ్చిన ఇతర పార్టీ నుంచి వచ్చే నాయకులందరూ కూడా వాళ్ళ అలవాట్లు మార్చుకోకుండా మా పార్టీ కూడా సాగుతుంది అనుకుంటే సాగత కనుక చంద్రబాబు నాయుడు గారు గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చి సస్పెండ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది ఎవరిని ఉపేక్షించలేదు అది మా పార్టీ బయట పార్టీ నుంచి వచ్చే వాళ్ళ అని ఎవరిని తప్పు చేసే శిక్ష మాత్రం వందకు వంద శాతం పని మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు అంటే ఆరోపణలు వస్తే ఫస్ట్ సస్పెండ్ చేస్తాము ఆ తర్వాత విచారణ చేపడతామని గంటా శ్రీనివాస మంత్రి మీద ఆరోపణలు వచ్చింది ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టి దీన్ని దీన్ని ఎలా భావించొచ్చండి గోపి గారు వాస్తవంగా అయితే గంటా శ్రీనివాసరావు గారి మీద ఆరోపణలు కాదు స్వయాన అతను ఉండే క్యాబినెట్లో ఉండే మంత్రి ఒక ఆధారంతో సహా బయట పెట్టాడు ఆయన మొన్నగడ కొంత భూదంత జరిగిందని ప్రభుత్వం ఒప్పుకునింది అలాంటి వ్యక్తి మీద ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు అతను సస్పెండ్ చేయాలి అతను సస్పెండ్ చేస్తే రాజకీయంగా తెలుగుదేశం పార్టీ అక్కడ దెబ్బతింటుంది అనేసి ఈరోజు భావించేసి పక్కన పెడతాను ఇప్పుడేమరంటే మూడు అడుగుల ముందుకి తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు క్రమశిక్షణకు ఉల్లంఘిస్తే వేటు వేస్తాం అంటే మూడు అడుగు మూడు అడుగులు ముందుకు పోతున్నారు మూడు ఆరు అడుగులు ఎన్నికి వస్తున్నారు ఎందుకు రాంటే ఏదో భయాందోళన స్టార్ట్ అయిపోయింది ఏమి జరగదు అంతర్గతంగా కుమ్మలాట్లు ఎక్కువైపోయినాయి ఎందుకు అంతర్గత కుమ్మలాట్లు ఎక్కువైపోయినాయి అంటే ఒక చంద్రబాబు నాయుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు పదహారు గంటలు పదిహేడు గంటలు కష్టపడుతున్నారు కానీ ఇదన్నీ కూడా ప్రజలు ఆశిస్తున్నారు అందరూ ఆశిస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ ఉన్న మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు కింది స్థాయి నాయకులు ఎవరు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు పనిచేయడం లేదు అనేసి మనకు తప్పింది 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 ఎందుకంటే గతంలో ప్రతిపక్షంలో పది సంవత్సరాలు తొమ్మిది పది సంవత్సరాల పాటు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ పది సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ఎక్కడగానే క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘించలేదు చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పింది సుప్రీం ఉంది కింద స్థాయి పంచాయతీ నాయక కార్యకర్త మొదలుకొని రాష్ట్ర నాయకత్వం వరకు కూడా ఒకే పాలసీ ఉన్నింది ఈరోజు ఇతర పార్టీల నుంచి రకరకాలుగా రాజకీయాల అవసరాల కోసం వాళ్ళ ఎదుగుల కోసం రకరకాలుగా అయిన తర్వాత తెలుగుదేశంలో అంతర్గత కుమ్మలాటలు ఎక్కువైపోయినాయి ఈరోజు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి అభిమానించే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఇతర పార్టీల్లో ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ భూ కబ్జాదారులు రకరకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టే వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఒక సిండికేట్గా తయారయ్యేసి మొత్తం ఇసుక దందా చూసాం మనం అనేక దందాలు చూసాం ఇసుక దందా కాడి నుంచి ఎర్రచందనం కాడి నుంచి రకరకాల దానాల్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి డబ్బే ప్రధానం ప్రజలు ఏమైపోతే పోనీలే తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ నాశనమైనా మనకు పర్వాలేదు చంద్రబాబు నాయుడుకు చెడ్డ పేరు వచ్చినా కూడా మనం పర్వాలేదని ఈరోజు చేస్తున్నారు దాన్ని కట్టడి చేసేదానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి 
గతంలో ఉన్న సత్తా ఈ రోజు లేకపోయిందేమో అపనమ్మకం వస్తుంది ప్రజల్లో అలాంటి వీటి అపోహలు అని కూడా లేవు కల్పించడం అనేది కరెక్ట్ కాదు వాస్తవానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇబ్బంది పెట్టడానికి కొంతమంది మంత్రులు ఈ విధంగా పొరపాట్లు చేస్తున్నారు వాస్తవమే మేము దాని అయితే కాదనలేదు ప్రజలకు మాత్రం ఇబ్బంది చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సొంత మనిషినైనా సరే వదలరు ఉదాహరణకి ఏర్పడిన జరిగిన సంఘటనకి పార్టీలో సొంత మనుషులనే సస్పెండ్ చేసినటువంటి ఘనత ఉంది గతంలో ఏ పార్టీ సస్పెండ్ చేసిందండి ఎవరైనా ఇన్ని ఆరోపణలు వస్తే ఇక్కడ కేవలం ప్రజా సంక్షేమం మీద దృష్టి పెట్టిందే కానీ ప్రజల్లో అవనమ్మకం అనేది తెలుగుదేశం పార్టీ మీద ఏమీ రాలేదు అదే విధంగా వినండి వినండి దాన్ని చెప్తా ఎందుకు సస్పెండ్ చేయాలి ఈ రోజు రిపోర్ట్ రాలేదు ఇక్కడికి మేము కమిటీ వేసినాం దాని మీద పూర్తి స్థాయిలో మీరు కమిటీ వేసి దాన్ని న్యాయం చేయమన్నాం న్యాయం చేస్తున్నారు రేపొద్దున అదే కమిటీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎస్ గంటా శ్రీనివాసరావు గారు చేసిన పొరపాటే అని తేలితే తప్పకుండా అతని మీద కూడా వేటు పడడానికి వేటు వేయడానికి చంద్రబాబు నాయుడు వెనుకాడాడు ఎందుకంటే ప్రజలకి న్యాయం ప్రజలకి చిరసు వస్తాడు తప్ప నాయకులకి అయితే కాదు ఇది ప్రజలకు కూడా తెలుసు అంటే మొన్న జరిగినటువంటి సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలో కూడా మంత్రులు అలాగే ఎమ్మెల్యేలు ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు పార్టీల్లో ప్రజల్లో ఒక రకమైన అపనమ్మకం కలిగితే ఏర్పడుతూ ఉంది ఇదివరల ఉన్నటువంటి పాలనా విధానాన్ని ప్రజలు కోరుతున్నారు ఇప్పుడు పాలనా విధానం గతంలో పోలిస్తే ఇప్పుడు పాలనా విధానంలో పట్టు తప్పింది అనే వాదన వస్తుంది ముఖ్యమంత్రి కూడా పరిపాలన విధానంలో పట్టు పట్టు కోల్పోయారు ఇదంతా కూడా ఏంటంటే రాబోయే ఎలక్షన్స్ చాలా దగ్గరలో ఉన్నాయి దీనంతా కూడా ప్రజల నాడిని డైవర్ట్ చేయడం కోసం ఒక కుట్రలో భాగంగా ఇవన్నీ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎక్కడ కూడా అపనమ్మకం కానీ ఇదే విధంగా పరిపాలనలో పట్టు సడలించడం తెలుగుదేశంటీ <laughs> శ్రేయస్సు కోరుకున్నటువంటి ఎవరు కూడా ఎక్కడ డౌన్ కాలేదు గోపి గారు మీరు చెప్పండి మీరు ఎలా భావిస్తారండి ఇవాళ పార్టీ సడలిస్తూ ఉంది ముందున్నంత పరిపాలనల పరిపాలన దక్షత ఇప్పుడు లేదు అనే ప్రజల్లో ఒక వాదన వస్తుంది ఎంతవరకు నిజం ఉండేది రోజు లవ్లీ అన్న చెప్పినట్టు అన్నయ్య పాత్రుడు ఒక మంత్రి ఒక సీనియర్ నాయుడు నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆయన చంద్రబాబు నాయుడుకి ఏమైనా ఆయన వెన్నుపోటు పొడిచే వ్యక్తి కాదు కదా సీనియర్ నాయకుడు పార్టీ బాగుండాలో ప్రజలు బాగుండాలి నమ్ముకుని ఉన్న వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు గండా శ్రీనివాసరావు భూ కబ్జా చేసినడానికి ఆరోపించి ఆధారాలతో సహా బయట పెడితే విష్ణు కుమార్ రాజు కూడా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కూడా బయట పెట్టారు దాని మీద యాక్షన్ లేదు కమిటీ వేసినారు కమిటీ వేసినారు ఉన్న సమన్వయ కమిటీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకటి కమిటీ వేసారు సిట్టింగ్ జడ్జితో కూడా నారాయణ రెడ్డి మీద సిబిఐ సోదాలు చేస్తే మటుకు అతను అతను ఇమీడియట్గా సస్పెండ్ చేశారు ఈరోజు గంటా శ్రీనివాసరావు గారిని ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు ఎందుకు అతన్ని ఈ ఆరోపణలు వాస్తవ అవాస్తవ తెలుసుకోవాలా లేదా ఆ రోజున నారాయణ అక్కడ జరిగింది వెంటనే సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరిగింది వాళ్ళు వీళ్ళు వెళ్ళి దాడి చేయడం వల్ల నిజమని తెలిసింది కనుక ఒకటి సస్పెండ్ చేశారు ఈ రోజున దీపక రెడ్డి గారిది ఆల్రెడీ ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ అయిపోయి దాని మీద న్యాయ విచారణ చేసి నిజమని తెలియదు కనుక సస్పెండ్ చేశారు కమిటీలో వాస్తవానికి ఇతను చేసింది రాంగ్ అని తెలియదు వాకాటి నారాయణ రెడ్డి గారిని సస్పెండ్ చేసిన తర్వాత ఆయన ప్రమాణం స్వీకారం చేశాడు ఎమ్మెల్సీగా తెలుగుదేశం పార్టీ కండువా వేసుకుని చేశాడు అవును అది ప్రూవ్ కాలేదు కదా అంటే నేను చెప్పేది అండి వాకాటి నారాయణ రెడ్డి గారి సస్పెండ్ చేశారు ఇప్పుడు వాకాటి నారాయణ రెడ్డి చూడండి న్యాయపరంగా మీరు చెప్పింది చూడండి నేను చెప్పేది ఒకటి బాగా అయినండి న్యాయపరంగా పార్టీని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఆయన న్యాయపరమైనట్టు పోయి నేను ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నుకోబడ్డాను కనుక నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలని కోర్టు ద్వారా తెచ్చుకున్నాడు ఆయన మీరు ఇది గమనించారా లేదు పార్టీ వేరు ఈ విధి విధ రా పొలిటి ఇది విధి విధానాలు వేరు ఎమ్మెల్సీగా అతను ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు దేనికి చేసినాడు ఆయన చేయాలి కనుక
పార్టీని పార్టీలో సిద్ధాంతంలో మనం సస్పెండ్ చేయగలం ఓకే ఓకే సార్ సార్ మరో అంశాన్ని పరిశీలిద్దాం సార్ ఇవాళ టీటీడీ చైర్మన్ పదవి హరికృష్ణకి ఇస్తారని చెప్పి పత్రికలో ప్రముఖంగా కత్రన్ కత్రనలు ప్రచురించబడ్డాయి ప్రధానంగా అంటే ఎన్టీఆర్ కుటుంబాన్ని ఎన్నో రోజుల పాటు విస్మరించినటువంటి టీడీపీ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఎన్టీఆర్ కుటుంబాన్ని మరింత మచ్చిక చేసుకునే దిశగా టీటీడీ చైర్మన్ పదవిని హరికృష్ణ గారికి ఇస్తున్నారని భావించవచ్చా సార్ ఈ అసలు మీరు వేసినటువంటి క్వశ్చన్లోనే ఆశాస్పద ఉంది దివంగత ముఖ్యమంత్రి గారు నందమూరి తారక రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించినప్పటి నుంచి ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీలో విలీనమైనాడో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా తెలుగుదేశం కుటుంబాన్ని మేము విస్మరించలేదు ఇది విస్మరించారనే దుష్ప్రత్య ప్రచారము అది అసత్య ప్రచారమే తప్ప ఎక్కడ ఆ కుటుంబాన్ని బాలకృష్ణ గారిని ఎమ్మెల్యే చేసినారు అదేవిధంగా గతంలో హరికృష్ణ గారిని మినిస్టర్ చేయడం జరిగింది ఆర్టీసీ చైర్మన్ చేయడం జరిగింది ఈ రోజున ఆయనకు అనారోగ్య కారణాల వల్ల వారు బిడ్డ కోల్పోయిన దానివల్ల ఆయన అనారోగ్యానికి కారణం అయిన తర్వాత దూరంగా ఉన్నాడు ఏ పార్టీకి దూరం కాదు కేవలం వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉన్నాడు ఈ రోజున ఆ కుటుంబాన్ని మళ్ళా పిలిచి చైర్మన్ పదవి ఇస్తుంటే మళ్ళా మీరు దీనిలో ద్వంద్వార్థ తీసుకొస్తే ఎట్లాగండి ఇది న్యాయమా నేను అడుగుతున్నాను తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపక కుటుంబాన్ని ఈ రోజున అదే విధంగా అవినట్టు ఒక చిన్న విషయం అదే బాలకృష్ణ గారికి ఒక మినిస్టర్ మినిస్టర్ మంత్ర పదవి ఇచ్చారనుకోండి మొత్తం చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబానికి మంత్రుల పదవి ఉన్నాయని ఆరోపణలు చేసేది మీరే చేయకుండా ఈ విధంగా చేసిన ఆరోపణలు మీరే ఎట్లాగండి ఇది గోపి గారు మీరు ఎలా బాగా చెప్పండి ఇండు వాళ్ళ కన్నా ఎన్టీఆర్ కుటుంబం మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు మంచి సానుభూతి చూపిస్తాం ఎందుకంటే ఎలక్షన్ దగ్గరికి వస్తుంది ఎలక్షన్ దగ్గరికి వస్తుంది కాబట్టి వారి పట్ల వారికి టీటీడీ చైర్మన్ ఇస్తానని అనేసి మేము కూడా స్వాగతిస్తున్నాం మంచి పరిణామం అయితే రాజకీయాల్లో భాగంగానే ఇది జరుగుతుందని ప్రధానంగా కొడాలి నాని నేతృత్వంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వైసీపీ లెక్క వెళ్తున్న కారణంగానే దీన్ని ముందుగానే పసిగట్టి టీడీపీ లెక్క టీడీపీ నుంచి వైదో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వైలు వైదొలిగితే అంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ చరిశ్మా టీడీపీకి తగ్గుతుందనే కారణంతోనే ఇవాళ హరికృష్ణకు టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్ ఇప్పించే ప్రయత్నాన్ని చంద్రబాబు పూనుకుంటున్నారని చెప్పి వాదన వస్తుంది ఎంత అసలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అనే వ్యక్తి వైఎస్ఆర్ పార్టీ అనేది ఆ భూత కలపనైన మాటలు మాట్లాడుతున్నారే కానీ అతను రక్తం తెలుగుదేశం పార్టీ ఆయన శరీరం తెలుగుదేశం పార్టీ అటువంటి వ్యక్తి విశాఖపట్నం సాక్షిగా చెప్పినాం బాలకృష్ణ గారు పిలవలేదన్నారు ఇన్విటేషన్ బాలకృష్ణ గారికి ఎనుంది ఆయన స్వయంగా అక్కడి నుంచే ప్రకటించాడు నేను ముందుగా సినిమా ఫీల్డ్ లో అగ్రిమెంట్ చేయడం బట్టి ఇంటి దగ్గర కనుక ఆయన వెళ్ళి తండ్రి గారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటించాల్సిన బాధ్యత ఉంది కనుక అది కూడా చేయలేదు అనుకోండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీఆర్ కుటుంబాన్ని దూరం చేశారనే మీద అభూత కల్పన గతంలో ఇదే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బావగారు మామగారు నేను సినిమా ఫీల్డ్ లో చాలా నిలతెక్కోవాల్సింది ఉంది నాకు భవిష్యత్తు ఉంది నేను ఎప్పుడు కావాలి అప్పుడు పిలిస్తే వస్తానని ఆయన స్వయంగా కూడా చెప్పాడు తాతగారు ఆశయాలని ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి వ్యక్తుల్లో మొట్టమొదటిగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఉన్నారు అతను కూడా నాని ఎవరండి మీరు అనుకున్నటువంటి నాని ఎవరండి ఒక సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ఒక మిత్రుడుగా సినిమా ప్రొడ్యూసర్ గా సత్సంబంధం తప్ప ఆయన రాజకీయాల వైఎస్ఆర్ పార్టీలో ఉంటే జూనియర్ ఇంటర్ పిలవంగానే వెళ్ళడానికి ఆయన ఆయన తోకాటు చేయడానికి ఆయన ఏమైనా ఆయన వెనకాల ఉన్నావాడా అతను ఇతను వెనకాల ఉన్నాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఎన్ని సినిమాలు ఇస్తారు సినిమాలు చేసుకుని డబ్బు సంపాదించుకునే వ్యక్తి అతను మీరు చెప్పండి రానున్న ఎన్నికల నేపథ్యంలోనే ఇవాళ ఎన్టీఆర్ కుటుంబాన్ని అక్కున చేసుకునేందుకే ముఖ్యమంత్రి పావులు కదుతున్నారని భావించవచ్చా ఇదైతే వాస్తవం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడే ఎన్టీఆర్ కుటుంబం గుర్తొస్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆ తర్వాత గుర్తు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు సాక్షాత్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు నా నేను ప్రేమించే ఐదు మందిలో నా ప్రాణానికి ప్రాణము వాళ్ళ కోసం ఏమైనా చేస్తాను వాళ్ళలో ఒకరు నాని అన్న అనేసి నాని అన్న పంపించింది కూడా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వైసీపీ లేకి వైసీపీ లేకి త్వరలో పోతాడను అనేసి అంతర్గతంగా బహి బహిరంగంగా ప్రకటించిన చర్చలు జరగతాన సందర్భంలో ఈరోజు నందమూరి హరికృష్ణ గారికి టీడీ చైర్మన్ చైర్మన్ పదవి ఇస్తున్నారు ఎందుకు అంటే అంతర్గతంగా చర్చలు జరగతానే లవ్లి అన్నకు తెలుసు నాకు తెలుసు మీరు మీకు తెలుసు సాక్షాత్తు మీడియానే కూడేకి వస్తుంది 
మొత్తం ఎక్కడ చూసినా చర్చలు జరుగుతున్నాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అక్కడ ఇతర దేశాలు కూడా ఎన్టీఆర్ అభిమానులు కూడా చర్చిస్తున్నారు వైసీపీ వైసీపీలకి ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పోతున్నారని ఎక్కడ పోతే తెలుగుదేశం పార్టీకి డ్యామేజ్ వస్తుంది అనేసి ఇప్పటి నుంచి రానున్న ఎలక్షన్లో ఎప్పుడు కుటుంబాన్ని మళ్ళీ కంట్రోల్ చేసుకునే విధంగా వాళ్ళ వాళ్ళ మీద ఉండే ప్రజల అభి అభిమాన్ని మళ్ళీ చూడకూడే విధంగా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తున్న దాంట్లో కూడా భాగంగానే ఈరోజు టీడీపీ చైర్మన్ హరికృష్ణ గారికి ఇస్తున్నారని రెండు వేల రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఎన్టీఆర్ కుటుంబం దూరంగా ఉందని భావించే బాలకృష్ణ అని ఎమ్మెల్యేగా ఇచ్చి ఎన్టీఆర్ కుటుంబం టీడీపీలోనే ఉందని చెప్పి ప్రూవ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఎన్టీఆర్ కుటుంబానికి ప్రాధాన్యత తగ్గిందనే వాదన రావడం అలాగే వైసీపీకి దగ్గర అవుతుంది ఎన్టీఆర్ కుటుంబం తెలిసే ఇవాళ హరికృష్ణ అని టీటీడీ చైర్మన్ పదవి ఇస్తామని చెప్పి వాదన వస్తుంది పత్రికలు కథనాలు వస్తాయి ఎంతవరకు అంటే ఎన్టీ ఎన్నికలప్పుడే ఎన్టీఆర్ కుటుంబానికి అనేది ముఖ్యమంత్రి గారు గుర్తొస్తుందని భావించారు సార్ ఇక్కడ రెండు అంశాలు మీరు గమనించాలి సార్ ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చినాడో వెంటనే ఆయన కుమారుడికి మినిస్టర్ పదవి వేల అలానే వాళ్ళ బావో గారు బాలకృష్ణ గారికి మీ ప్రత్యక్షమైన ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసే అవకాశం ఇచ్చాడు అట్లానే మరి ఆ రోజు ఎన్టీఆర్ కుటుంబం మీద ప్రేమతో కాదా బాధ్యతతో కాదా ఒక నాయకుడిగా కాదా నేను అదేవిధంగా హరికృష్ణ గారు అట్లా కాదు సార్ ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పరిణామాలు ఆ రోజున అదేవిధంగా వారికి ఇచ్చేసి ఉంటే రాజ్యసభ అడిగిన వంటే ఇచ్చేసి ఉంటే తెలంగాణలో ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ఇన్ని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారో మొత్తం కూతురికి అల్లుడికి బిడ్డకి ఇచ్చుకున్నాడని ఈ విధంగా ఆరోపణలు రాకూడదని సొంత తమ్ముడు కూడా ఇవ్వలేదండి బాబుగారికి అంటున్నారు సొంత తమ్ముడు కూడా ఇవ్వలేదు ఎస్ నిజమైనటువంటి నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్కడ నిస్వార్థ రాజకీయాలతోనో కుటుంబం కోసమో ఈ పార్టీ నడపట్లేదు ఈ రాజ్యాంగం నడపట్లేదు ప్రజల కోసం నడుపుతున్నాడు ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం అడుగుతున్నాడు ఈ రోజున హరికృష్ణ గారికి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఆ రోజు ఇవ్వలేదు ఈ రోజు ఇస్తున్నారు దానికి కూడా మీరు ఆరోపణ చేస్తుంటే ఇంకా సార్ ఎన్నికలు రెండేళ్లు ఉంది ఎన్నికలు మీరు ఇంకా అనుకున్నారు రేపు నెలలో రావట్లేదు రేపు సంవత్సరంలో రావట్లేదు రెండు సంవత్సరాలు ఎన్నికలు ఉన్నాయి ఈ రోజున ఆయన కోరుకున్నటువంటి పదవిని ఆయనకి ఇస్తున్నారు స్వాగతిద్దాం అంతేగాని దాని మీద విమర్శలు చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేవలం రాజకీయ కోసమే అనుకుంటే ఇది చాలా పొరపాటు ఇది కరెక్ట్ కాదు కేవలం బాధ్యత గానే ఇస్తున్నారు తప్ప ఇది స్వార్థ రాజకీయాల కోసం అయితే కాదు అంటే టీటీడీ చైర్మన్ పోస్ట్ కోసం ఓవైపు రాయపాటి సాంబర్ శివరావు తన ఎంపీసీ వదులుకొని త్యాగం చేసి పార్టీకి అంతకుముందు అలాంటి వాళ్ళని పక్కన పెట్టి ఇవాళ కేవలము హరికృష్ణకి ఇస్తున్నట్టే రాజకీయ లబ్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకునే రానున్న ఎన్నికల్లో ఎన్టీఆర్ కుటుంబం ప్రాధాన్యత ఉంది ఉంది కాబట్టి ఆ చరిష్మాను కల్పుని పోయే దృక్పథంతో ఇవాళ హరికృష్ణకి ఇస్తున్నారని భావించారు రాయపాటి సాంబశివ గారు ఈ రోజు మా పార్టీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ రోజన్నా పార్టీని బాధ్యతగా ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం ప్రజల కోసం కా పాటుపడుతున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కానీ ఆయన వ్యాపార దృష్టిలో చూస్తాడే తప్ప ఏ రోజున బాధ్యతగా మాట్లాడినాడండి నేను అడుగుతున్నాను ఈ రోజున వారి ఆ రాజ్యసభ సీట్లు కూడా రద్దు చేసుకుంటారు ఏమైంది ఈ రోజున ఎక్కడ రాజకీయ నేతలకి పార్టీలో బాధ్యతలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కాకుండా ఇవ్వాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడితే ఈ రోజున హరికృష్ణ గారికి కూడా న్యాయం అని చెప్పి సమన్వయ కమిటీలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా హర్షధ్వనాలు తయారు చేశారండి తెలియజేశారండి ఎక్కడ ఏ సమస్య లేకుండా ఉంది దానికి ఎందుకంటే మనం ఇంత రాధాంతం చేయడం ఇప్పుడు ఆ మురళీమోహన్ గారికి అన్నారు మురళీమోహన్ గారికి ఇవ్వకూడదని శాస్త్రం చెప్పింది అన్నారు అదేవిధంగా ఈ సాంసరావు గారికి అంటున్నారు సాంసరావు గారికి ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్గా ఆయన కోరిన ఏంటి ఆయన చేసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు విస్మరించడం ఏం లేదు బాధ్యతగా ఇస్తున్నారు హరికృష్ణ గారికి దానికి తప్పే ఉంది అంటే ఆంధ్రాలోను తెలంగాణలోను పార్టీ యొక్క విశిష్టతను పెంచే దిశగా దిశలో భాగంగానే ఇవాళ హరికృష్ణను పక్కు హక్కును చేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి అనే వాదన ఉంది మాకు తెలంగాణలో పార్టీ బలోపేతం అవుతూ ఉంది దాని గురించి కేవలం రాజకీయం గురించి కాదు కానీ పార్టీలో సీనియర్ నాయకుడు హరికృష్ణ గారు హరికృష్ణ గారికి న్యాయం చేయాల ఒక పార్టీలో ఉన్నట్టు సీనియర్ నాయకులు ఇస్తున్నారు తప్ప జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చరిష్మా ఉంది కాబట్టి దాన్ని రాజకీయంగా క్యాచ్ చేసుకునే దానికి హరికృష్ణకి ఇస్తున్నారు చరిష్మా ఇప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మా కుటుంబం అండి మా కుటుంబంలో భాగవతం ఇంకా మేము అతని చరిష్మా ఉంది ఈ రోజు గుర్తించేది ఏంది ఎప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి అభిమానిగానే ఉంటాడు తెలుగుదేశం పార్టీకి బాధ్యత కానీ వ్యక్తిగానే ఉంటాడు బాధ్యత కానీ కాదు భుజస్కంధాల మీద తెలుగుదేశం పార్టీని వేసుకుని ఆంధ్ర తెలంగాణలో చరిష్మా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అతన్ని ఏ రోజు లేదని మేము గుర్తించాం ఎస్ ఈ రోజు నిజమ
ఇంతకు ముందు మేము అతన్ని అన్ని రకాల ముందు తీసుకొని పెళ్లి చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన అన్ని రకాల సినిమా ఫీల్డ్ నిలతోకడానికి చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవన్నీ గుర్తురాలేదా మీకు ఈ రోజు తండ్రికి పదవి ఇవ్వగానే ఆయన సరిష్మాని మేము వాడుకున్నట్టు అవుతుందా పార్టీకి దూరం అయినప్పుడు ఆయన సినిమా సార్ వ్యాపార రీత్యంలో సినిమా ఫీల్డ్ లో జరిగేటువంటి వేరు తంతాలు వేరు మీకు సినిమా ఫీల్డ్ గురించి తెలియదు ఆ తంతాలు వేరు దానికి పార్టీకి ముడి పెట్టద్దండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేకపోతే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా ఎక్కడ ఎన్ని అవకాశం ఈ రోజు ఆ స్థాయికి వచ్చాడే మా బాబు గారు అయినా ధనం పెడతారు ఆయన మా మామ గారే చేశారండి అని అంత గొప్ప వ్యక్తి అండి ఆయన దాన్ని ఎందుకంటే మీరు తప్పుదోవ పట్టిస్తారండి వైసీపీ విధానం సారీ టీడీపీ ఇప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు చరిష్మాని క్యాచ్ చేసిన విధానంలోనే ముఖ్యమంత్రి ఇలాంటి పావులు కదుపుతున్నారని చెప్పి వాదన వస్తుంది మీరు ఎలా బాగుతారు చెప్పండి ఎందుకంటే ఈరోజు హరికృష్ణ గారికి ఆరో అనారోగ్యం కారణంగా మహానాడుకు రాలేదు అనేసి ఈరోజు అన్న చెప్తున్నాడు అయితే అనారోగ్యం బాగుంది ఆయనకి ఏమి మరి అంత అనారోగ్యంగా లేడుగా లేనటువంటి వ్యక్తిని అనారోగ్యంగా లేడు అతను అనారోగ్యం బాగలేదు అలాంటి వ్యక్తిని తీసుకుని వచ్చి టీడీడీ చైర్మన్ ఎందుకు ఇస్తారు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే బాగుంటేనే ఇవ్వాలి నేను ఆ రోజు రాలేదు అనే కారణం చెప్తాను అంతే ఎందుకంటే ఈరోజు రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని కూడా పక్కన పెట్టేసి ఆ రోజు బాలకృష్ణ గారిని తీసుకురావడం ప్లస్ అక్కడ హిందూపురం చుట్టూ కట్టివ్వడం ఇవన్నీ కూడా వాస్తవాలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను అనుకో నా పార్టీని నా నాయకుడిని విమర్శిస్తే నేను ఒప్పుకోను ఖచ్చితంగా వాస్తవాలను వాస్తవమే ప్రజలే కూడే కూర్చున్న లవ్లీ అన్న ఒప్పుకున్న ఒప్పుకోకపోయినా ఇదంతా కూడా వాస్తవం ఓకే సార్ ఓకే సార్ సార్ మరో అంశాన్ని పరిచయం సార్ ఇటీవల వైసీపీ నాయకుల యొక్క హావభావాలు అలాగే ఆరోపణలు మితి మీరుతున్నాయి అలాగే అధికారుల మీద తచ్చి నోటి దురుసుతనం రోజు రోజుకి పెంచి మీరుతూ ఉంది ప్రధానంగా రానున్న రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మేమే అధికారం లేక వచ్చేస్తాము అనే ధీమాను సర్వత్రా వెలిపిస్తూ ఉన్నారు ఈ పరిణామాల మీద ఇటీవల నగ నగిరి ఎమ్మెల్యే అలాగే చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యేలు ఇద్దరు అధికారుల మీద తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలు చేశారు దీన్ని ఎలా పరిగణించవచ్చండి అంటే ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ప్రభుత్వ అధికారులను దూషించడం నిందించడం సమంజసమైన మేము అధికారులు లేక వస్తే ఇట్లా బయట అంటే దూరం తా వీలైనంత మేము చర్యలు చేపడతామని చెప్పేసి దూర తీవ్ర స్థాయిలో మందలించడం హెచ్చరించడం ఎంతవరకు సమంజసం మా గోపి గారు అన్న ఒకటైతే నేను కూడా వైఎస్ఆర్సీపీలోనే నేను ఎంత వరకు కూడా కొనసాగుతా ఉన్నాను నాకు తెలుసు జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజీనామా చేసిన రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకటి ప్రకటించాడు నేను నా తల్లి గారు రాజీనామా చేస్తున్నాము పోయేదంత ముల్లపాట ఏమే నా కోసం ఎవరు రావద్దండి ఎవరు రాజీనామాలు చేద్దని ప్రకటించిన రోజు నేను కూడా ఆ చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారితో పాటు జాయిన్ అయినాను ఇదే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారికి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఈ ఈయన ఇవ్వలేదు అతన్ని అక్కడ చంద్రగిరి నియోజకవర్గ కానీ కూడా అతన్ని నియోజకవర్గ సమయ కర్త నువ్వు అక్కడ చూసుకోని బాధ్యతలు కూడా ఈయన పక్షంలో కూడా మొత్తం ప్రతి పంచాయతీ చంద్రగిరి నియోజకవర్గం నూట ముప్పై ఐదు పంచాయతీల్లో కూడా నేను పాల పంచుకున్నా ఆ రోజు నుంది మేము అంతా చేస్తే ఉడ్డా చేస్తే ఒక పది మంది కూడా ఇదే పది మంది పోవడం ప్రతి పంచాయతీలో కూడా ప్రతి పంచ ప్రతి పంచాయతీలో కూడా తిరగడం జరిగింది అలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు ఒక కార్యకర్తలకి సంపేదానికి ఒక ఎర్రచందన స్మగ్లర్లో పెట్టుకొని నాలాంటి కష్టపడి జెండా మోసిన కార్యకర్తలకి నా బిడ్డ మీద యాసిడ్ పోస్తే యాసిడ్ పోసడానికి ప్రయత్నం చేస్తే వైసీపీలో ఉన్న మంగళం అశోక్ రెడ్డి ఎర్రచందన స్మగ్లర్ పీడి యాక్ట్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు కూడా కడప సబ్ జైల్లో ఉన్నాడు అలాంటి అనుచరులు వచ్చేసి నా బిడ్డ మీద ప్రాణ నా బిడ్డ మీద యాసిడ్ పోసిన ప్రయత్నం చేసే చెవిరెడ్డికి చెప్పుకుంటే కూడా కార్యకర్తలను పట్టించుకోక నా మన గత పదహైదు రోజుల ముందు కూడా కలిసే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారు వచ్చేది నా పు మన మా ప్రభుత్వం రేపు నేను మినిస్టర్ అవుతా ఆ రోజు నీ పరిస్థితి ఏంది అని నాకే నాలాంటి వాడిని కష్టపడి ప్రాణానికి తెగించి కష్టపడిన వాడికి ఈరోజు రక్షణ లేదు అధికారులకి నోరు ఉండదనేసి నోరు ఉండదనేసి ఈరోజు వ్యవహరిస్తున్నారు ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా ఎవరైనా కూడా ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా కూడా అధికారులతో పెట్టుకుంటే మనం కూడా సాధించింది లేదు నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలి ఈరోజు పదే పదే చెప్తాను నేను అవినీతి చేయను ఒక ఫైర్ వేరు చేయను ఏమి చేయను అంటాను నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఇన్ని ఆస్తులను నేను ప్రశ్నిస్తున్నా నీతో ఉన్నా నిన్నటి వరకు ఈరోజు నేను ప్రశ్నిస్తున్నా ఈ కృష్ణ తేజ ద్వారా చూసే ప్రేక్షకులందరూ కూడా మొత్తం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆయన ప్రశ్నించాలి అధికారులకి అండగా నిలవండి నాలాంటి కార్యకర్తకి ఈరోజు ప్రాణహానం ఉంది చివిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారి వల్ల గతంలో కూడా గతంలో కూడా మనం చూసాం ఇంత ముందు ఒక ఒక భూమన కర్ణాకర్ అన్న కర్ణాకర్ అన్న వాళ్ళ కూతురు పెళ్లికి ముందు ఇక్కడ మన తొండవాడ కూడ
ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ని కొట్టి దాడి దాడి చేశారు అదే తిరుపతి రోడ్ల మండలంలో ఒక ఎంఆర్ఓ ఉన్నాడు వెంకటరమణ వెంకటరమణ గారు అతను చెప్పింది అతను చేసి అనైతిక పనులకి సపోర్ట్ చేయలేదనేసి అతను కూడా గురి చేసి అతని మీద పోర్టు కేశాడు ఇది ఇప్పుడు రేణుగుంట ఉన్న డిఎస్పీ నంజుండప్ప గారు నంజుండప్ప గారు మీద ఇంతకుముందు వెంకట ఇంకొక సిఐ గారు ఉన్నారు వెంకటరమణ మీద వాళ్ళందరి మీద కూడా ఇతను కోర్టుకు పోవడం బెదిరించడం అప్పట్లో ఉన్న డీజీపీ దినేష్ రెడ్డి గారి అండదండలతో కూడా బెదిరించి అధికారులను బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఆయన వసూలు చేసుకోవాలని కూడా అది ఎల్లకాలం సాగదు రెడ్డి గారి వ్యవహారం గురించి మరి గోపి గారు నిన్నటి మొన్నటి వరకు ఆయన వెనకాల అనుచరుడుగా ఉంటూ పనిచేసి అతను ఆవేదన కాదంటే ఆ పార్టీలో ఉన్నారు ఒక విషయం మాత్రం గుర్తించుకోవాలా చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారు జీవితం గతం ఏమిటి అనేది ఈ తిరుపతి ప్రజలు అందరికీ తెలుసు ఈ రోజున అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజల్ని భయప్రాంతులు చేస్తున్నారు ఎవరైతే అక్రమార్జులు ఉంటారో ఎవరైతే దోపిడీదారులు ఉంటారో ఎవరైతే దొగాకరులు అంటారో వాళ్ళని అక్కు చేర్చుకుని నువ్వు రాజకీయం నడపాలనుకుంటున్నావు నువ్వు ఏ అధికారంలోకి వచ్చినావు కేవలం గెలిపే ధ్యేయంగా నేనే హీరో అని అనుకున్న విధంగా సంబంధిత స్నేహితులను కూడా దూరం పెట్టినటువంటి చరిత్ర ఈ చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారికి ఉంది అదేవిధంగా ఈరోజు అధికారులు బెదిరిస్తున్నావు ఏమయ్యా చెవిరెడ్డి గారు నేను ఒకటే అడుగుతున్నా మీకు మీరు చేసేటువంటి దుష్ప్రచారాలకి మీరు చేసేటువంటి దుర్మార్గానికి మీరు చేసే బెదిరింపులకి మీరు చేసే హత్యాకరాంటకి అధికారులు ముందుకు రావాలని నేను అడుగుతున్నా ఇది చాలా పొరపాటు రాజకీయంలో ముందుకు వెళ్ళాలంటే అనుభవం కావాలి అనుభవం లేకపోవడం వల్ల కొత్తగా ఎమ్మెల్యే కనుక నువ్వు ఈ విధమైన ప్రచారానికి పోతున్నావు ప్రజలకు సేవకులే అలాంటి ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజల యొక్క అభ్యున్నతిని అభివృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకొని కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఆవశ్యకత ఉందని చెప్పి ప్రధానంగా విశ్లేషణ భావిస్తున్నారు అధికారంలో ఎమ్మెల్యేలుగా ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉన్నామని ప్రభుత్వ అధికారులపై దురుసుగా పా నోరు పారేసుకుంటే భవిష్యత్తు భవిష్యత్తులో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చెప్పి తదనుగుణంగా తద వాటి పరిణామాలకు గురి కావాల్సి వస్తుందని చెప్పి ప్రజా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు ఇది ఇవాళ మీడియా వచ్చే కార్యక్రమం ఈ మీడియా వచ్చే కార్యక్రమంలో పాల్గొని పత్రికలు వేసిన కథనాల మీద వచ్చినటువంటి కథనాలను సూచించి విశ్లేషించినటువంటి శ్రీ లవ్లి వెంకటేష్ గారికి అలాగే శ్రీ రుద్రగోపి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఈ మీడియా వచ్చే కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం రేపు విదేశానికి మళ్ళీ కలుసు అందరం సెలవు నమస్తే